നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളുടെ അകത്ത് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ വരെയും വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പ്രസറുകളിൽ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സിലിണ്ടറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് കൂടാതെ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത കമ്പ്രസർ സെൻട്രിഫിക്കൽ കമ്പ്രസറാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറാണ് ഈ സെൻട്രിഫിക്കൽ കമ്പ്രസറും അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സെൻട്രിഫിക്കൽ കമ്പ്രസർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുമാണ് ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ അല്ല അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം സിലിണ്ടറിനകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിനകത്ത് നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ വന്നതിനേക്കാൾ വെലോസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക അതാണൊരു ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസറാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെൻട്രിഫ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ എ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദി ബോഡി എവേ ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ടാൻജൻറ്റ്ലി അതായത് ഒരു ബോഡി ഒരു വസ്തു അത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ ആ വസ്തുവിന് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിൽ നിന്നും ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് ടാൻജൻഷ്യലി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ടാൻജൻഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ദിശയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ സി ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കയർ കെട്ടി വട്ടത്തിൽ കറക്കുക അങ്ങനെ കറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കയർ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കല്ല് നമ്മൾ ഏത് ദിശയിലാണോ കറക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ ദിശയിൽ തന്നെ നേരെ മുന്നോട്ട് തെറിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ആ കല്ലിനുണ്ടായ കല്ലിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കമ്പ്രസർ ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഇവാപ്രേറ്റർ നിന്നും വരുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് സപ്ല
സെക്കൻഡറി റിഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ചില്ലർ സിസ്റ്റങ്ങളിലായിരിക്കും സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചില്ലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസർ കാണാം ആ കമ്പ്രസർ ചില്ലർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റർ സെൻറ്റർ വൈ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതിന് ഇമ്പലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ കണ്ടൻസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിനകത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില്ലർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡറി റിഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡറി റിഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ചില്ലർ പ്ലാന്റുകളിലാണ് സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതും ഒരു ചില്ലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡയഗ്രാമാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പാർട്സുകളെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചില്ലർ യൂണിറ്റ് നോക്കാം ചില്ലർ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഷെലൻ ട്യൂബ് വാപ്പറേറ്ററാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനകത്ത് നിന്നും റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൽ സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലൈറ്റ് വൈ അതായത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ വൈ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ആ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് ഈ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ മോട്ടറുമായിട്ടോ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ മോട്ടർ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പലർ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതായത് അതിന് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ മാക്സിമം ആർ പി എമ്മിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ അത് പുറമേക്ക് തള്ളും അതായത് സെൻട്രിഫ്യൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പുറമേക്ക് തള്ളും അങ്ങനെ പുറമേക്ക് തള്ളുന്ന ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെപ്പ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ കണ്ടൻസറിനകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ് ആ കണ്ടൻസറിനകത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്നും കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് അടുത്ത് നട അടുത്തത് പോകുന്നത് ഇക്കണോമൈസ് ഇക്കണോമൈസറിൻ്റെ അകത്തേ കാണും എക്കണോമൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിക്വിഡ് റിസീവറിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇക്കണോമൈസറിനകത്തും ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ അത് ശേഖരിച്ച് വെക്കും അതാണ് ഇക്കണോമൈസർ പിന്നെ അടുത്തത് പോകുന്ന ഒറിഫൈസ് ഒറിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് വഴി അടുത്തത് വീണ്ടും ഈ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ വീണ്ടും സർക്കി കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസം സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ മെക്കാനിസം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതായത് അതിന് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡിവൈ ഏതാണോ ഡിവൈ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആർ പി എം നമ്മുടെ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഗിയർ മെക്കാനിസം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിനകത്ത് കിട്ടേണ്ട ആർ പി എം നമുക്ക് സപ്ലൈ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പവർ കൊടുക്കുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എമ്മിനേക്കാൾ വ്യത്യാസത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതൊരു സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ അല്ല അതിന് ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല അതിൻ്റെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പ